Merhaba arkadaşlar. Bugün de klarnet onarımı, bakım onarımı yapıyorum. Bir tanesi bitmek üzere az kaldı. Şurada bir iki tane tuş kaldı. Onu gösterirken bir tane ayrıntıyı size paylaşacağım. Neler yapıyoruz? Onun açıklamasını yapayım. E, mantar dediğimiz yerler şu kısımlar arkadaşlar. Onu şunu sökmedim henüz. Söküp yeni mantar mantar da bu şekilde malzememiz. Onu buraya dolayacağız. Düzgün bir şekilde hava kaçırmaması için. Klarnet'te en büyük problem hava kaçırmasıdır arkadaşlar. Evet. Güderi mevzusu. Bunların güderleri bir müddet sonra kullanımdan dolayı yıpranıyor. Aşınıyor. Onların sık sık değişmesi lazım. Şu gördüğünüz gibi hırpalanmış bir güderi. Artık baya bir deforme olmuş. Hava kaçırmaya başlamış. İşte yeni güderler de şöyle temiz bir şekilde tertemiz bir şekilde ölçülerine göre hepsinin ölçüleri farklıdır arkadaşlar. 17 gelen var. 14,5 gelen var. 16 var. E, kaçtı? Kağıda yazdım mı? 11,5 gelen var. Evet. Şurada bu da benim Japonya'dan aldığım güzel bir kauçuk malzeme. Arkası yapışkanlı. Çok güzel arkadaşlar ve bu malzemeyi özellikle e, Japonya'da dolaşırken buldum. Lazerde kendim kesiyorum arkadaşlar. Yani düz plak halinde lazerde kendim kesiyorum. Çok güzel bir malzeme arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ama devamı için tekrardan gidip almam lazım. Böyle şeyler buralarda yok. Yalıtım malzemesi yani. Onu ben burada güderi olarak kullanıyorum. Güzel oldu. Evet şuradaki güderleri değiştim parlatma işlemi gerçekleştirdim. Buna henüz bir işlem yapılmadı arkadaşlar. Aradaki farkı göresiniz diye. Tuşları da parlattım. Bir de tuşlardan buraya çarpmalardan ses yapmaması için tuşların altına da şöyle mantarlar kesip yerleştiriyoruz. Küçük küçük parçalar. Şu kısmı. Evet. Şimdi bir tanesini yapıştıracağım. Bu biraz hassas mevzu dikkatli çalışmalısınız arkadaşlar. Tam yerine denk gelmeli. Kuvvetli bir yapışkanla yapıştırıyorum ki tekrardan kayıp çıkmasın. Çalma performansını iyileştirmek için bunlar şart arkadaşlar. Çalma esnasında gürültü gelmemesi için, tuş sesi gelmemesi için mantarları koymak zorundayız belli başlı olanlarda bir tane de küçük şuraya kesiyorum şimdi arkadaşlar. Evet şu şekilde kesiyorum. İyi bir klarnet icracısı değilim fakat e, hani onarım işlerinde e, el becerilerim iyi olduğu için yapabiliyorum arkadaşlar. Daha önce çok klarnet onardım. Şuradan bir tane örnek koymuşum. Şuraya mantar koydum. Böyle pek çok e, video var. E, dikkatli izleyin, aldanmayın. El becerisi olan kişiler bu işte ustadır arkadaşlar. İyi klarnet çalan onarır, klarneti onarır diyemezsiniz. Böyle bir şey yok yani. Çalmak ayrı, ustalık ayrı. Herkes eline bir şeyler alıyor, yapmaya çalışıyor da arkadaşlar öyle olmuyor. Biraz müzikten de anlamak lazım. El marifeti de gerekiyor arkadaşlar. Benim el becerilerim iyidir. Her türlü müzik aleti üretiyorum arkadaşlar. Müzik aletinin dışında böyle icat türü şeylerim de vardır. Yani makinalardan anlarım. Tasarımlardan anlarım. Kendim tasarımlar yaparım. Görsel hafızanız iyi olacak arkadaşlar. Yani şuna ben baktığımda neyin nerede olduğunu bir anda hafızamla uyguluyorum. Neler yapılacak burada hızlı bir şekilde algılıyorum yani. Artık ezberimiz kuvvetlenmiş, el becerimiz hızlanmış, gelişmiş yani. Hatayı çabuk görüyoruz. Ne gerekiyor, ne ihtiyacı var? 
Şöyle bir bakışta her şeyi algılayabiliyoruz. Neler yapılacak. İşte bu da güzel bir pratik arkadaşlar. Güzel bir beceri. Evet. Tuşumuzu yerleştirelim şimdi. Kucağında yapıyorum. Kamera açısını yakalamak için normalde tezgah var da tezgahta kamera iyi göstermiyor arkadaşlar. O yüzden kucağında şöyle bir tepsiyle hem de kaybolmasın diye vidalar parçalar. Sizlere göstermek için böyle çalışıyorum. Yani normalde çalışma tezgahlarım iyidir. Kamera açımız iyi değişti. Evet. Vidamızı da bulalım. Tabi burada bazı vidalar bu vidalar pek bulunmuyor arkadaşlar. Bazı vidalar eksikti. Örneğin şurası bozuktu. Burayı ben kendim onardım. Şu tuşun olduğu aparatlarda problem vardı. Onu güzelce onardım. Çalışıyor artık. Rahatlıkla basıyor. Yaylar da çok önemli arkadaşlar. Yayları düzgün kontrol edip tam yerine denk getirmelisiniz. Alet elevatınız da düzgün olacak. Aletsiz bu işler olmaz arkadaşlar. Güdeli takma işlemini gerçekleştireceğim. Önce konumuna bakıyoruz. Hata olmasın. Eğik, eğiklik, büküklükler oluyor. Tam denk gelmiyor arkadaşlar. Örneğin bunda kim mesafede biraz sorun var. Evet. Bunu güderiyi çok dikkatli takmak zorundayız. Bazen bir tarafı şişkin oluyor. O zaman olmuyor arkadaşlar. ölçülerde olduğu için şu şekilde arkadaşlar. Çok dikkatli bakmak lazım. Bu da zar olduğu için arkadaşlar zarın yırtılma ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatli olmalısınız. Yapışkana da dikkat etmelisiniz en ufak bir yapışkan işi bozar arkadaşlar. Tam yapıştırmadan deliğin üzerine getirip açısına bakacaksınız. Yoksa tek tarafı havada kalırsa ses kaçırır arkadaşlar. Evet. Üzerinde kurutmalısınız. Şu an güzel.
Bir tane bir de oranın. Bir tane daha olacak. Eksik bir yer var mı ona bakıyoruz. Bir bu tuşumuz kaldı. İki tane tuş. Arkadaşlar videoyu fazla uzun sürdüremeyeceğim. Hafıza dolmak üzere. O yüzden kısa bir kesit sizlerle paylaşıyorum. Evet. Gayet güzel oldu. Bunun mantarını taktım. Bu da buraya gelirse tamamdır. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.